దేవాలయంలో దైవ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ నివేదన అయిన తర్వాత మనం భోజనం చేయాలి అందుకని ఆలయంలో పెద్ద గంట ఒకటి కడతారు ఈ గంట వాయిస్తారు ఎప్పుడు ఆ నైవేద్యం చేసేటప్పుడు అలా నైవేద్యం చేసేటప్పుడు ఆ గంట వాయిస్తే అది ఎంత మేర వినిపిస్తుందో వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది నైవేద్యం అయింది అని తర్వాత భోజనం చేస్తారు దానికోసం అనమాట మనకు ఎలా చేయాలంటే వర్తమాన కాలంలో శబ్ద కాలుష్యం బాగా పెరిగిపోయి వీధి వీధికి ఆలయాలు ఉన్నా కూడా ఆ శబ్దం వినిపించినంతగా ఉంటుంది పరిస్థితి వాస్తవానికి ఆ రకమైనటువంటి ఆరాధన తర్వాతనే మనం ఆహారం తీసుకోవాలి ఎందుకని అంటే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు యో భుంక్తే స్తేనయే వసహ భగవంతుని చేత సృష్టించబడినవి పదార్థాలన్నీ మనం వచ్చే కూడా ఏం తీసుకురాలేదు అలా భగవంతుని చేత సృష్టించబడిన పదార్థములను ఆయనకి నివేదించి తింటే మంచివాడు నివేదించకుండా తింటే దొంగ అని చెప్పాడు అదే అంత మాత్రం చేత దొంగ అయిపోతాడా అంటే పిల్లవాడు ఉన్నాడు ఈ పిల్లవాడికే మన ఆస్తి అంతా వాడికే చెందుతుంది రే పొద్దున్న పూర్తి అధికారి వాడే అయితే వాడు చెప్పి తీసుకుంటే జేబులో డబ్బులు మంచివాడు అంటాం చెప్పకుండా తీసుకుంటే రేపు పొద్దున్న వాడివే కదా అయినా సరే చెప్పకుండా తీసుకుంటే దొంగ అంటాం లాగా అనమాట కాబట్టి మనం భగవంతునికి నివేదించి స్వీకరించటం అనేటువంటి ఒక విధానం ఏదైతే ఉందో దానిలో భాగమే ఇది అయితే మరో విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాయంకాలపు వేళ దైవ దర్శనం చేసుకునే విధానము ఉంది అదేమిటి అంటే ఉదయకాలం దర్శనం ఒకసారి చేసేసుకున్నాక సాయంకాలపు వేళ మళ్ళీ దైవ దర్శనం చేసుకుని అక్కడ హరికథ లేక ఉపన్యాసము లేదా ఏ భరతనాట్యం అనే అంటే ఏ కళారంగమైనా సరే భగవంతుని సేవ కోసం వినియుక్తమయ్యేది అలా భగవంతుని యొక్క గాథలతో ఆ గేయాలతో గానాలతో ఆ సమయాన్ని ఆనందకరంగా విజ్ఞానాత్మకంగా వెచ్చించటం అనే అలవాటు కోసం సాయంకాలం పోయి గుడికి వెళ్ళడం అనేది ఉంది అలా అప్పుడు ఉదయకాలం భోజనం చేసిన తర్వాత కూడా సాయంకాలం దర్శనం చేసుకోవచ్చు అంటే దీని అర్థం ఏంటి భోజనం చేసిన తర్వాత దర్శనం చేసుకోకూడదు అని కాదు నియమం భోజనానికి ముందు దర్శనం చేసుకోవాలి తర్వాత కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు 